lagi na akong kinukumpara sa una sa nanay ko. So sinasabi niya na, ay, ba't kaya yung itsura mo? Mas maganda yung mami mo sa'yo. Mga ganyan yun. Eh, nung bata ko, medyo mataba-taba pa ako. So, ba't ang taba mo? Masaya siya, pero nakaka-pressure. Kasi lagi nilang ina-expect na mag-live up ka sa expectations nila. Hindi mo na alam kung kinakaibigan ka ng tao dahil sa sarili mo, dahil sa'yo, or dahil sa kung ano yung meron ka or kung sino yung mga magulang mo. When I was 6 years old, naghiwalay po yung parents ko. Um, at that time, palipat-ipat kami ng bahay. Hindi ko pa rin hindi anong time na yun. Sabi ko, wow, siguro mayaman kami kasi dalawa yung bahay namin. <laughs> Pero parang meron pa rin kulang. Hindi mo alam kung saan nagagaling. Parang, Masaya ka, pero at the end of the day, parang may hinahanap yung puso mo na hindi mo mahanap. I was trying to find my identity. Diba yung nagugulahan ako at that time, you wanted to uh, know about a lot of things. So, nagumpisa na, I started yung mga takas. I would go out and not ask permission. I would lie, lie, lie to my parents. I'm trying to find something that money or fame or a nice house can't buy. Nag-start na matutong mag-smoke. Nag-start na rin ang matutong uminom. So later on, I got into wrong relationships. Nasaktan ako at marami rin ang mga nasaktan na tao. Yung happiness, tinatago ko lang sa ako. Sige, bibili ko to, bili na ganyan. O, yung everything was superficial. Nasa panglabas lang. Hindi nasa loob. Binayagan na rin kami pumasok sa showbiz. Kasi, but, Marami na naman dumagdag ng kalokohan. Pag-inom, pag-try ng mga party, drugs, whatever, nang hindi alam ng mga magulang ko. So, nagtatago ako sa kanila, ganyan. Meron akong tita na who kept bugging me and asking me to attend a Bible study. Sabi ko, ang kulit. Kulit naman ito. So, I went there. At the end of the, yung leader nung uh, Bible study nung time na yun, sabi niya, hindi aksidente na nandito ka. Nung time na yun, parang may, may yung ano sa heart ko, iyak na ako ng iyak. Tinanong niya ako, gusto mo bang i-accept si Kristo sa puso mo? Sabi ko, sige. Pero nung time na yun, gusto ko siya. Because I wanted to be blessed. Gusto ko ma-bless. Kasi parang sabi ko, ay baka kapag uh, nandito na si Jesus sa heart ko, baka ito na yung solusyon na. So nung time na yun, hindi ko parang naitindihan yung word na surrender. Ano ibig sabihin ng surrender? Basta ang intindi ko, pag nagsabi ka ng okay, I accept, tinatanggap ko si Kristo, yun na yun. That's the deal. So tinanggap ko siya sa puso ko, pero parang meron pa rin akong tinago sa sarili ko. So aatend ako ng Bible study, pero hindi ko pa rin malit po yung paninigarilyo. Aatend ako ng Bible study, pero nagsisinungaling pa rin ako. Feeling ko, utang na loob pa ni Lord yun. Kasi uma-attend naman ako eh. Pero hindi ko alam na, wow, sobra pa rin yabang ko. That it's not about you. Na there's nothing that you can ever do that will ever compare sa ginawa ni Jesus para sa'yo. Um, I started going to church but I was living a life of compromise. Ibig sabihin, hindi ko pa binibigay 100% ko ang Jesus. Kasi nga, meron pa ako mga bagay na ginagawa na hindi isang ayon sa kanya o sa kanyang salita. May nangyari sa akin na napakasama. It involved a, a past relationship na parang nagkaguluhan, nagkalokohan. In short, tinapit ka ako ni God. And siguro gumana na rin yung mga prayers ng nagpe-pray para sa akin at that time. Na talagang siguro yung tita ko kulang nalang luhod siya. Kung niya, Lord, tapikin mo si Danik ka. Ang kulit niya. I was crying and crying at that time. I lost some friends along the way. And I didn't have anyone to count on. And this is what I read. Parang tumalun yung mga words at ako yung kinausap. Babasahin ko lang po ah. I am the true vine and my father is the gardener. He cuts off every branch in me that bears no fruit, while every branch that does bear fruit he prunes, so that it will be even more fruitful. You are already clean because of the word I have spoken to to you. Remain in me as I also remain in you. No branch can bear fruit by itself. It must remain in the vine. Neither can you bear fruit 
unless you remain in me. I am the vine, you are the branches. If you remain in me and I in you, you will bear much fruit. Apart from me, you can do nothing. Boom! Nagsinkin bigla sa akin. Sinasabi ng Panginoon, Ako yung vine. Ikaw ngayon yung mga branches ko sa ma. Pag tinanggal ka sa akin, wala kang magagawa. Patay ka. If you want to bear fruit, you have to remain in me. Mahumulungtoy ka, matutuyot ka, mamamatay ka. So walang sinabi dyan na, apart from money, apart from fame, apart from cars, apart from me. And Jesus was talking about him. God will not waste your hurt. He will not waste your pain. Your pain has a purpose. Your testing will become a testimony. At that time, before dyan sa guy na yan, na napakaliit, <laughs> ano, yung mga relationships ko, parang, alam mo yung hindi ko nire-respect yung sarili ko. Okay? Parang, ayaw ko naman sabihin nagahabol, pero parang yung kulang nalang mabaliw-baliw na pag, pag na-heartbroken, yung ay, mga ganun-ganun. Pero ito, nagulat ako, first time. Ito talaga, hindi ko alam nag-i-exist pa. Niligawan ako ng tama. <laughs> ako pa yung di sanay. Sabi ko, sabi niya, ano, pwede ba akong dumalaw sa inyo? Sabihin mo sa daddy mo. Sabi ko, sasabihin eh, pwede naman pumunta sa taping. Everything that is happening right now will have an impact in your future. So you have to make the right decisions. Ngayon pa lang ang tingin na kayong guidance sa Lord. 